Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au 20h sur Frika TV. Pour les titres, nous avons au Burkina Faso le président Burkinabé qui dénonce la forme et le ton utilisé par Macron lors de l'invitation des présidents du G5 Sahel. Ensuite, le Fonds monétaire international reporte son versement de 48 millions de dollars au Congo Brazzaville. Enfin, la République démocratique du Congo rappelle ses ambassadeurs à l'ONU et au Japon. Madame, Monsieur, une fois de plus, bonsoir. Munika Ke, bonsoir. Bonsoir, Laurel. Ladies and gentlemen, good evening. Welcome to this news. We will start the news in Burkina Faso. The president of Burkina Faso, Hop Mark Christian Kaboué, denounced the form and the tone used by Emmanuel Macron while launching his invitation to the leaders of the G5 Sahel countries. More detail in this report. The president of Burkina Faso, Hawk Mark Christian Caboret, lamented on Thursday the form and tone used by the French president to launch his invitation to the leaders of the G5 Sahel country in Po. The meeting was to talk about the future of Balkan, the French force present in the region, and who fight armed group. Respect is mutual, said Christian Mark Caboret in a broadcast on state television on the occasion of the country 59th anniversary independence. The president said he had a partnership with a number of countries, including France, in the fight against terrorism. Besides, the fight against terrorism is an international fight. For Hawkman Christian Cabaret first, the tone and terms that were used before the invitation are therefore problematic. Africa therefore demands that respect be fundamental in international relationship. Crumbling under the weight of the, the country of Denis Sassou Nguesso, how to carry out bitter negotiation with the International Monetary Fund. The country didn't respect the agreement condition and the International Monetary Fund postponed the first installment of $48 million. Listen to this report. IMF postponed. $48 million payment to Congo Brazzaville, the Congo Brazzaville file is removed from the agenda of the Board of Directors of the International Monetary Fund in December, scheduled next week. The Financial Authority says it wants to allow more time to the Congolese authorities to honor the commitment made last June when it includes its agreement with the International Monetary Fund. In practical terms, this postponement means that the payment of the $48 million expected in January by Brazzaville is postponed because for the MF, which carry out an evaluation mission to Brazzaville in November, the conditions are not met. At the end of its mission in November, the International Monetary Fund has already sounded the alarm. In a statement, the organization asks Brazen World in Brazzaville to work hard to meet the commitment made when signing the agreement in July, in particular, completed the restructuring of the external commercial debt, the total amount of which is still not known, and lead the expect reform in the fight against corruption, all before the end of this year. Objective, obviously, not yet achieved since the International Monetary Fund decided to leave Congo Brazzaville on the agenda of the December Board of Directors and now gives it a rendezvous at the end of the first quarter of 2020. Meanwhile, the $48 million disbursed by the International Money Fund in January is frozen. Le président burkinabé, Roger Mac, Christian Caboret, a déploré jeudi la forme et le ton utilisé par le président français Emmanuel Macron pour lancer son invitation aux dirigeants des pays du G5 Sahel à Pau pour parler de l'avenir de Bakan, la France française présente dans la région et qui combat les groupes armés. Suivant ce reportage. Après l'invitation en France adressée par Emmanuel Macron au chef d'État des pays du G5 Sahel le 16 décembre pour clarifier leur position à l'égard de la présence militaire française qui a créé la polémique au Mali et au Burkina Faso, 
outre la forme de ce qui ressemble à une convocation, c'est aussi sur le fond que les critiques se concentrent. Le président burkinabé Rochma Christian Caboret, pour sa part, a déploré jeudi la forme et le ton utilisés par le président français pour lancer son invitation aux dirigeants des pays du G5 Sahel à Pao, pour parler de l'avenir de Barkhane, la force française présente dans la région et qui combat les groupes armés. Dans ses propos recueillis par Simon Gongo, correspondant BBC à Ouagadougou, il dit, je cite, lors d'une émission à la télévision publique lors du 59e anniversaire de l'indépendance du pays, on doit tenir compte du respect mutuel. Le président Rochma Christian Caboret précise avoir un partenariat avec un certain nombre de pays, dont la France, dans la lutte contre le terrorisme. La lutte contre le terrorisme est un combat international, ajoute-t-il. J'estime que le ton et les termes qui ont été utilisés avant l'invitation posent des problèmes parce que cela est le contenu des débats qu'on doit avoir ensemble, a déclaré le président burkinabé Rochma Christian Caboret. Le dossier du Congo-Brazzaville est écarté de l'ordre du jour du Conseil d'administration du Fonds monétaire international de décembre prévu la semaine prochaine. L'instance financière dit vouloir laisser plus de temps aux autorités congolaises pour honorer les engagements pris en juin dernier au moment où elle a conclu son accord avec le Fonds monétaire international. Suivant ce reportage. Groulant sur le poids de la dette, le pays de Denis Sassou a dû mener d'après négociation avec le FMI pour obtenir un soutien financier. Signé en juillet dernier, l'accord entre le Congo et le FMI était assorti de plusieurs conditions que le pays peine à respecter. Conséquence, la mise à disposition du premier versement est reportée au grand malheur du Congo qui se trouve dans une situation économique et financière très critique. Le Congo attendait pour janvier 2020 le versement d'une première tranche de 48 millions de dollars par le FMI, conformément à un accord conclu avec l'institution le 11 juillet dernier et qui portait sur la mise à disposition d'un montant global de 448,6 millions étalé sur trois ans. Mais coup de théâtre, le, Con le Congo n'est même pas inscrit à l'ordre du jour du conseil d'administration de l'institution prévu pour la semaine prochaine. En effet, après une mission effectuée dans le, le pays en novembre, le FMI avait déjà demandé aux autorités congolaises de tout mettre en œuvre pour respecter strictement les clauses prévues par l'accord en particulier, achever la restauration de la dette commerciale extérieure du pays dont le montant total reste inconnu, mener les réformes attendues en matière de lutte contre la corruption, le taux avant la fin de cette année, chose qui n'ont visiblement pas été faite puisque l'institution a décidé de donner jusqu'à la fin du premier trimestre 2020 au Congo pour se mettre à jour. Côté congolais, on tente de minimiser ce report qui sera pourtant lourd de conséquences pour ce pays en manque de liquidité. Pour le porte-parole du gouvernement congolais, Thierry Mungala, il s'agit d'un léger décalage dans le calendrier, mais qui ne remet pas en cause la vision qui est celle du Congo de s'assurer effectivement qu'il va s'inscrire dans le programme qui a été adopté avec le FMI. Cet accord signé au terme des difficiles négociations ayant duré deux ans doit permettre au Congo de retrouver un peu d'oxygène côté finance. En effet, le pays a contracté une énorme dette sur la base des contrats passés avec Pékin pour la réalisation des grands travaux en échange d'une partie de revenus pétroliers et qui porterait sur des sommes colossales longtemps euh, gardées secrètement, alors que les acteurs politiques congolais prennent conscience de ce que, par la mauvaise gouvernance, les Congolais souffrent. Il faut que cette souffrance s'arrête et qu'on mette le Congo sur de bons rails. Let's go to Congo. The Democratic Republic of Congo called upon three of his ambassadors at United Nations and in Japan because of their disrespectful professional attitude. Listen to this report. 
three ambassadors of the Democratic Republic of Congo in Japan and before the United Nations has been permanently recalled to the country for serious failure, IFP learned Thursday at the Ministry of Foreign Affairs. The ambassadors in Tokyo, Ramazan in Bin Kitima, is accused of, of having sold the building of the embassy heritage of the state to the Ministry of Foreign Affairs. He is remanded like diplomat posted at the United Nations in New York and Geneva after disciplinary proceedings against them, said Foreign Minister Marie Tumba Nzinza in a letter dated December 4. The permanent representative of the GRC to the UN, Ignace Gata Mavita, and his colleagues before the specialized before the specialized agency in Geneva, Zeno Mukongoge, are reminded of a few days before the vote on the renewal of the mandate of the UN mission in GRC, MONUSCO, by the Security Council. Joined by AFP, the Ministry of Foreign Affairs has not detailed serious branches alleged against the two ambassadors to the Union. The Congolese ambassadors in Tokyo received warnings almost a year. He was accused of having superbly ignored a previous message of December 20, ordering him not to undertake any initiative to alienate against the heritage of the GRC or pain of serious consequences, according to the later. The three ambassadors were appointed by former President Joseph Kabila. They are dismissed by the new foreign minister, a close relative of the new head of state, Felix Tshisekedi. The International Monetary Fund warns debt in Africa is near distress level. The debt up level has doubled in the past decades. Our reports. Record commodity prices and low global interest rates have encouraged African countries to borrow like they did in the 1919 century, but now some are struggling to pay up as their revenue slows along with economic growth. Government debt as a percentage of gross domestic product in sub-Saharan Africa has doubled in the past decade, heading back towards the level it reached in 2000. International Monetary Fund Managing Director Kristalina Jo Jiva said in November this is a cause of for concern. Of the 54 countries on the continent, 20 are near or at distress level, according to the International Monetary Fund, which means they face difficulty honoring their obligation. African government have raised about $26 billion of dollar in international markets this year, from close to $30 billion of dollar in 2018, as they took advantage of investors' third for return in a world awash with negative yield. Volatile currency across the continent increased the risk of borrowing in hard currency and the rising cost of saving debts could crowd out other expenditure in a region that roamed to more than half of the world's poor people. The conditions are ripe for a much higher level of debt distress. Sonja Gibbs, head of sustainable finance at the Institute of International Finance, said, whatever triggers the next crisis, when it happens, you are likely to see a high degree of contagion risk because investors have been moving into higher yielding I said, still the continent is far from a debt crisis. Its biggest multilateral lender says some individual countries are getting to higher level in terms of debt to GDP ratio. According to the African Development Bank President Akiwumi Adesina, the debt of GDP growth ratio of Africa is still well within acceptable limits. More reliance on commercial bonds has raised the services cost, diverted funds that could be spent on new roads or school. Nigeria, the continent, stop. Oil producer spent about the same amount every year on repaying debt at its dot on infrastructure. Countries such as South Africa, the continent's most industrialized economy, are rising debt level. External debt payments now eat up on average about 30% on the revenue of African government from 4.7% in 2010, according to data compiled by the UK-based Jubilee Debt Campaign. 
overspending and crushing commodity price in the 1919th century led to a debt crisis that prompts multilateral lenders and rich nations to write off the obligation of dozens of African countries in 2005. This time around, a debt pattern may not be that easy. The complex debt structure with opaque terms and mix of different creditors will make any potential restructuring agreement more difficult. Trois ambassadeurs de la République démocratique du Congo au Japon et aux Nations Unies ont été rappelés définitivement au pays pour des manquements graves, a appris jeudi l'AFP auprès du ministère des Affaires étrangères. L'ambassadeur à Tokyo, Ramazani Biti. Bik. Bing Kitima pardon, est accusé d'avoir rendu le bâtiment de l'ambassade patrimoine de l'État, a indiqué le ministère des Affaires étrangères. Reportage. Trois ambassadeurs de la République démocratique du Congo au Japon et aux Nations Unies ont été rappelés définitivement au pays pour des manquements graves, a appris jeudi l'AFP auprès du ministère des Affaires étrangères. L'ambassadeur à Tokyo, Ramazani Bin Kitima, est accusé d'avoir vendu le bâtiment de l'ambassade, patrimoine de l'État, a indiqué le ministère des Affaires étrangères. Il est rappelé tout comme les diplomates en poste aux Nations Unies à New York et à Genève au terme d'une procédure disciplinaire Engagé à leur encontre, indique la ministre des Affaires étrangères, Marie Toumba Zeza, dans une lettre datée du 4 décembre. Le représentant permanent de la République démocratique du Congo auprès de l'ONU à New York, Ignace Gata Mavita, et son collègue devant les institutions spécialisées à Genève, Zenon Mokongongue, sont rappelés à quelques jours du vote sur le renouvellement du mandat de la mission des Nations Unies au Congo, MONUSCO, par le Conseil de sécurité. Rappelons que l'ambassadeur congolais à Tokyo avait déjà reçu des mises en garde et après d'un an, continuez de défier ainsi votre hiérarchie et je vous assure que vous, vous exposez aux plus graves des sanctions, lui avait écrit le 28 janvier le secrétaire général des affaires étrangères. Une mise en garde qu'il a complètement ignorée selon sa hiérarchie. Les trois ambassadeurs avaient été nommés par l'ancien président Joseph Kabila. Ils sont revoqués par la nouvelle ministre des affaires étrangères, une proche du nouveau chef de l'État, Félix Tshisekedi Tilom. Endettement de l'Afrique, le Fonds monétaire international s'inquiète du niveau actuel de la dette et appelle les États à emprunter de manière raisonnable. Pour plus d'éléments, suivons ce reportage. L'Afrique serait-elle à nouveau sur le chemin du sur-endettement Une question qui fait suite aux inquiétudes émises par le Fonds monétaire international qui s'alarme du niveau actuel des dettes contractées par de nombreux pays sur le continent. D'après le FMI, l'endettement global de l'Afrique cette année a atteint 26 milliards de dollars contre 30, 30 milliards en 2018. En 10 ans, l'endettement est passé du simple dope qui plus est le paiement de la dette africaine cette année se situe à 13% du PIB du continent contre 4,7% en 2010, des chiffres qui ont été multipliés par 3 en l'espace de 9 ans. La bonne tenue des coûts des matières premières et les faibles taux d'intérêt des prêteurs internationaux à la recherche des placements sûrs et rentables qui ont dopé l'endettement sur le continent. Le retour des prêteurs chinois est également mis à l'inverse dans les pays comme la Zambie, la dette chinoise qui atteint 36% du PIB. Pékin est aussi influent dans ce domaine au Bénin, au Kenya et au Congo entre autres. Mais le défi du grand boursement se pose à la nature de la dette. Près de la moitié de la dette extérieure africaine est détenue par des banques commerciales. Elle est à court et moyen terme, ce qui est différent des prêts concessionnels longs accordés par les bailleurs bilatéraux ou multilatéraux. Oui, pour sure the news in Malagasy, the Senate adopted the financial bill, an important law for its proper functioning. For more information, let's listen to this report. The Senate adopted in the presence of its president, Rico Hakotovao, by 29 votes on 43 present, the finance bill which must decide the budget of the Malagasy state for the next eight months. This law is crucial for its proper functioning. The law determines the revenues and expenditure of the state each year over a fixed period. The upper house voted the text after seven hours of plenary discussion with some amendments, but Senator unraveled part of the text approved by 
parliamentary on November 13 last. A lack of transparency then appears among the eight amendment votes in the cancellation of the controversial taxes on food products, wheat and corn. These taxes recently approved by the National Assembly had been criticized by breeders who believe that this tax will increase the price of livestock product on the local market, wheat and corn being food for livestock. Value added taxes on domestic gas has been restored. The Senate also criticized the lack of transparency of the Presidential Sovereign Fund, 770 billion every areas which had already been raised by civil society. 8% OPAC funding is too much, react the General Secretary of the Collective of Citizen and Citizen Organization, only hoarded according to the Constitution in case of disagreement between the Senate and the Assembly, the President of the Republic will have to ratify the third by ordinance. Le Sénat a adopté par 29 voix sur 43 présents le projet de loi finance qui doit décider du budget de l'État malgache pour les 8 prochains mois. Cette loi est cruciale pour son bon fonctionnement. Reportage. La loi détermine chaque année sur une durée déterminée les recettes et les dépenses de l'État. La Chambre haute a voté le texte après sept heures de discussion en plénière avec cependant quelques amendements. Mais les sénateurs ont détricoté une partie du texte validé par les parlementaires le 30 novembre dernier. Parmi les huit amendements votés figure l'annulation des taxes controversées sur les produits vivriers, le blé et le maïs. Les taxes récemment validé par l'Assemblée nationale avait été critiqué par les éleveurs estimant que cette taxe allait provoquer une hausse du prix des produits d'élevage sur le marché local, le blé et le maïs étant de la nourriture pour le bétail. La TVA sur le gaz domestique a été rétablie. Par ailleurs, le Sénat a également critiqué le manque de transparence du fonds souverain de la présidence. Le président du Sénat, Rivo Rakotovao, estime qu'il doit y avoir un cadre légal puisqu'on ne sait pas pas à quoi ce fonds est alloué. Le test retourne samedi à l'Assemblée nationale. Selon la Constitution, en cas de désaccord entre le Sénat et l'Assemblée, le président de la République devra ratifier le texte par voie d'ordonnance. Mesdames, Messieurs, c'est tout pour cette édition. Nous vous remercions d'avoir regardé ce programme. On vous souhaite très bon début de week-end et bon suite au programme sur Frica TV, votre télévision.